みなさんこんにちはみーチャンネルです本日はホンダの新型オデッセイをご紹介していきたいと思います家族みんなが幸せになるミニバンを作ろうという思いで開発された車で移動時間も楽しいねって思えるようなそんな一台に仕上がっていますそんな家族が一つになれる究極のミニバンの内装外装を詳しく見ていきたいと思いますそれでは早速スタートです今回ご紹介するグレードはアブソリュート EXEHEV という最上級グレードになります全長 4855mm 全幅 1820mm 全高 1695mm 燃費は WLTC モードで 19.8kg です今回の新型オデッセイは以前のモデルよりフード位置が 7cm も高くなりより上級ミニバンらしく大きく進化しましたフロントデザインも一新してフルモデルチェンジ並みの変貌を遂げているので最後まで一緒に楽しんでみていただけたら嬉しいですそれではまず外観から詳しく見ていきましょうまずフロントですがとても上品で性感さ漂う大人っぽいフロントマスクになっています強い誇張感を出すようなマスクではなく佇まいが美しくまるでオーラを隠しきれない芸能人のようなそんな存在感を感じる雰囲気に仕上がっていますヘッドライト周りはこのように光り今光っているのがデイライト兼ポジションランプでヘッドライトとフォグランプをつけるとこんな感じになりますハイビームの位置はこの位置ですウインカーは流れるタイプになっていて長さもしっかりあるので存在感もバッチリで視認性も良さそうです次にサイドを見ていきましょうサイドはこのような感じでセダンをミニバンに進化させたかのようなアメリカンテイストな仕上がりになっていますドアハンドルとこことここはメッキラインになっていてフロントマスク同様に横を意識した作りがとても上品でかっこいいですよねそして今回新型オデッセイの目玉である日本初採用の機能が搭載されているので実際に今からやってみたいと思いますドアに触れずにスライドドアを開けることができる機能で鍵を持って近づくと青く発光し手をかざすとライン状に発光するので手を開けたい方向に動かすと開くことができますまるで魔法を使えたような感覚で小さい頃魔法使いになりたかった私にとってはすごくときめく機能でした機能性よりも話題性を意識したということですがこの魔法体験をすると一気にオデッセイのことが気になっちゃいますよねまた便利な予約ロック機能もついています鍵を携帯した状態でまずフロントドアのロックボタンを押しますその後スライドを閉めると自動でロックをしてくれます鍵を出さなくても予約ロックができるのはとてもありがたいですよねタイヤは18インチです星型のブラックホイールがとてもかっこいいですよねそしてこのホイールはなんと消音機能付きになっているそうですそして給油口は左側についています次にリアを見ていきましょうリアはこんな感じで外車っぽいこれもまたアメリカンテイストな雰囲気に仕上がっていますここのメッキラインはリアコンビネーションまで突き抜けるデザインになっていてとても美しさが感じられますそしてぜひ見てもらいたいのがリアライトを点灯した時なんですがこれものすごく存在感があってかっこいいデザインですよねこの造形が室内から見られないのが本当に残念なくらい美しく夜のドライブ時はミニバンだと思わないくらい高級感を放つ1台になりそうですウインカーはフロント同様に流れるタイプになっていてブレーキランプとバックランプはこのように点灯しますリアの開閉は電動はもちろんのことキックセンサーで開けることもできます感度もものすごくよく NG 集に採用できないぐらい成功率は高めでできちゃいましたまたパワーテールゲートも予約ロックが可能になっていて先に鍵で予約ロックをしてから荷物を出すなどしてその後足を出し入れするとドアが閉まってロックがかかってくれます重いものや大きなものを乗せることが多い荷台だからこその便利機能ですよね外観も魅力たっぷりですが内装も魅力がまだまだあるので次に気になる内装チェックをしていきたいと思います室内はこのような感じになっていてとてもシックで飽きのこないデザインになっています高級テイストすぎずかといってスポーティーすぎず
あくまでもお子さんがいるミニバンであることを前提とした落ち着きのあるデザインに仕上がっていますまず中央にはオデッセイ専用の10インチの大きなナビが設置されていますこの下にはハザードランプボタンとその両サイドにスタイリッシュなエアコンの吹き出し口がついています細めのエアコンの吹き出し口ってすごくスタイリッシュでかっこいいですよね今回のオデッセイのように助手席側まで平行にスーッと配置されているとすごくスマート感が際立ってとても上品に感じますこの木目調パネルはここの隠しボタンを押すことで開いてティッシュボックスなども置けるような大きめな収納スペースになっていますティッシュボックスって結構置き場に困ると思うんですがここならすぐに使えてインテリアも邪魔しないのですごくいいですよねそしてここにはエアコンの操作パネルがついていますピアノブラックベースになっていてまたこの何とも言えない形がおしゃれに見えますよね画面も大きく見やすくて押しやすい角度になっているのでとても操作性は良さそうですその隣にはシフトレバーがついていますバックギアに入れた音はこんな感じでナビではこのように周囲の要素が確認できますその下には EV ボタンシガーソケット USB ジャックなどがついていてここには引き出しタイプの大きめのトレイがついています旅のお供に欠かせないドリンクホルダーはここに格納されていてその後ろには蓋付きの収納ボックスがついています次に運転席周りを見ていきましょうハンドルは本側巻きでとても握りやすく操作性も良さそうですハンドルの左側はナビとメーター内のディスプレイ操作ができて右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンになりますそしてウインカーレバーのここのカメラボタンを押すと上から見たような映像や視覚になりやすいところを映してくれるようになっていますエンジンスタートボタンは運転席の左側についていてエンジンを始動するとこのような感じで動き出します左側は液晶ディスプレイになっていて右側はアナログタイプのスピードメーターになっていますこうやって見るとアナログタイプってやっぱり見やすいですよねそしてメーターの右側にはエアコンの吹き出し口とその下には収納タイプのドリンクホルダーがついていますさらにその下には安全系のボタンとその隣には電動パーキングブレーキとブレーキホールドのボタンがついていますさらにその下にはスライドドアの開閉ボタンとエコモードのボタン ETC 車載機がついていますボタンが多くてごちゃごちゃしてそうですがこうやってだんだんとなった作りにするだけでボタンさえもおしゃれアイテムに見えちゃいますよねそしてここには給油口を開けるレバーがついています次にドア内側を見ていきましょうドア内側はこんな感じになっていてここのブラウンの木目調パネルがとても温かみのあるいいアクセントになっていますドアハンドルはメッキ加色がされていてウィンドウスイッチ周りはピアノブラックと高級テイストに見えますがここの木目調がうまーくバランスをとってくれていてとても落ち着いた雰囲気に仕上がっていますここには2段階の調整ができるシートヒーターのボタンもついていて直感的に操作できるのはすごくいいですよねもちろん助手席にもついていますドアを閉めた音はとても機密性が高い音がしますこの新型オデッセイは窓も遮音ガラスを採用するなど車内の静粛性にとことんこだわって作られているそうですシートはこのような感じで気持ちいい固めでとてもフィットする感じがしますシート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができてここに角度調整ができる大きめのアームレストもついていますここにはミラーと LED ルームランプがついていてここの丸型の形状がすごくおしゃれな雰囲気にさせてくれますよねここにはサングラスホルダーがついていてここをもう一回押すと後方を確認できるミラーに早変わりします次に2列目を見ていきましょうスライドドアは肘でも開けられるということなので肘を使うシチュエーションをやってみたいと思うんですがここの袋が車に当たる危険も感じたので実際はちょっと使うのは考えてしまうかもしれません中はこんな感じになっていて
ステップの高さも3 0ンチと低くご高齢の方や小さなお子さんにはとても優しい作りになっていますシートはこのような感じで特等席という言葉がふさわしい上質な作りになっています特に2列目を重点に考えて作ったということなんですが座った感じはとてもよく足元空間も広いのでとても快適ですそしてここからがすごいんですが今3列目を床下に格納した状態なんですがなんとこんなに後ろまでスライドすることができるんですもちろんリクライニングもできますしオットマンもついていますまたリクライニングの状態から前を見やすいように角度調整する機能もついていて本当ここの席からの眺めは素晴らしいの一言です本当にミニバンと少し疑いたくなるくらいの贅沢仕様ですよねシートにはミッキー加食されたドリンクホルダーがついていてまたシートを一番後ろまで下げるとちょうどぴったり3列目用のエアコン吹き出し口や照明が使えるようになっていて本当に使う人を意識した素晴らしい設計になっているなぁと感じましたそしてここには 100V1500W 対応の電源がついていてアウトドアやもしもの災害時にも役立つ仕様になっていますまたシートは水や油をはじく特殊加工がしてあってミニバンの域を超えたアウトドア派にもおすすめの仕様になっていますただ一つ気になったのがミニバンの定番化になってきているロールサンシェードがなぜかついていませんでしたここまで人思いに設計されているオデッセイなのでつけなかった理由は必ずあると思うんですが正直ここはまっすぐな道を歩んでほしかったなぁと感じました2列目天井にはエアコンの操作パネルがついていて作りもとてもおしゃれですよねそれでは3列目を見ていきましょう今手に入れた魔法を使って3列目をセットしたというのは冗談でさささっと3列目をセットしたんですが本当に軽くて簡単なので女性でも十分に安心してセットすることができますシートが軽いとはいえ3列目の乗り心地もすごく良くて足元空間もあるのでとても快適ですまたリクライニングもでき両側にドリンクホルダーもついているのでかなり快適に過ごすことができそうです最後にリアを見ていきましょう中はこんな感じになっていて先ほど説明したようにこの手前にある大きな3列目シートは床下に格納することができます3列目を収納しない時はこのスペースが二室空間になります本当に無駄がなくてすごいですよね収納もすごく簡単で3列目シートを前に倒してここのレバーを引いてこの紐でくるっと回してあげると簡単に格納することができますそしてここの赤い紐にフックがついてるのでフックでロックをしてあげたら完成ですいかがですか跳ね上げ式では絶対に見ることができない開放感ある2室空間ですよねこれならキャンプの時や家具を購入した時などにもすんなり荷物を入れられそうですいかがでしたか本日はホンダの新型オデッセイをご紹介しましたが迫力のある外観からは想像ができない魅力あふれるそしてワクワクするようなそんな1台でしたよね3列目の床下格納や2列目のあの快適空間は本当に知らないと損をしたようなすごい技術だなぁと感じました今回搭載された日本初採用のジェスチャーコントロールの開閉でオデッセイでこんなにすごいんだぞということがみんなに知れ渡るといいなぁと思いましたオデッセイを検討している方や他にもミニバンに乗られている方などまた動画の感想などもぜひコメント欄でお待ちしていますチャンネル登録やグッドボタンが励みになるのでよろしければ応援よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ